আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং আমি লিপিকা জার্মানি থেকে আমার সেভেন্থ ব্লগ স্টার্ট করছি এখন বাজে সকাল ছটা বিশ তো ছটায় ঘর থেকে ছটা দশে আমি বোধ হয় ঘর থেকে বের হয়েছি তো হেঁটে যাচ্ছে কাজের জায়গা শীতের রেস তো অন্ধকার কেমন না তো নিজের কাছে কেমন যেন একটু ভয় ভয় লাগে একটু ভৌতিক ভৌতিক ভাব আবার খারাপ লাগে না এইভাবে কিছু লোককে দেখি ভোরবেলায় কাজে যায় এতে দেখে ইন্সপায়ার্ড হই এবং কেউ কেউ আছে পাঁচটায় যায় কেউ কেউ আছে সাড়ে চারটায় ওঠে তাদের কথা ভাবি যে আমি তো ছটায় বের হই বাসা থেকে যারা পাঁচটায় শুরু করবে তারা তো সাড়ে চারটায় তাদের অবস্থা কি তো কাছাকাছি পৌঁছে গেছি কাজে জায়গায় পরে আবার কথা হবে ঠান্ডা ভালো ঠান্ডা হাত বের করে রাখা যায় না আসলে ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ তো আবার আসবো আপাতত টাটা হ্যালো সবাইকে শুভ সন্ধ্যা সেই সকালে শুরু করেছিলাম আর এখন দেখো সন্ধ্যা হয়ে গেল তা আমি কাজ করেছি তিনটা পর্যন্ত তিনটা দশ পর্যন্ত আমি কাজ করেছি দেন বাসা আসতে আসতে সাড়ে তিনটার মতো তো তারপর ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নিলাম তো এখন যাচ্ছি আবার একটু বাইরে একটু বাইরে যাব কেনাকাটা করব একটু হয়তো একটু হাঁটব নাও হাঁটতে পারে আজকে আসলে মুড নেই কারণ কালকে আমার ছুটি কালকে ছুটি পেয়েছি তো আজকে সেই জন্যতেই কাজ সব গুছিয়ে রাখতে হবে যেন কালকে আমি অনেক কাজ করতে পারি ঘর গুছাতে পারি এটা সেটা করতে পারি সেই জন্যেই আর এখন দেখো মাত্র কটা বাজে আর কেমন অন্ধকার একদম অন্ধকার পুরো তো এটা হচ্ছে আমাদের গ্যারাজ এটা দেখানোর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যারা দেখবে তাদের জন্য আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই যে আমাদের গ্যারেজের দরজাটা না যেটা শাটার বলে সেটা না নষ্ট নষ্ট হয়ে গেছে এটা দু তিন দিন ধরে এর ভেতরে মেইনলি তোমার কতগুলো প্রায় কতগুলো গাড়ি কতগুলো গাড়ি হবে বিশটার মতো বোধ গাড়ি হবে যে আছে কিন্তু কোনো দিনও কোনো কিছু হয়নি কোনো দিন কোনো মানে কোনো স্ক্র্যাচ পড়েনি কোনো কিছুই খোঁয়া যায়নি চুরি যায়নি কোনো কিছু হয়নি তো এই খুব মজা লাগে এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে যে জার্মানি এই জিনিসটা খুবই খুবই সুন্দর বাইরের শুধু জার্মানি না সব জায়গাতেই তো আমাদের দেশে হলে হয়তো বা গাড়িটা আজকে পেতাম কি না সন্দেহ তো ঠিক আছে কথা না পারাই কারণ গাড়ির ভিতর যিনি বসে আছেন যে খুব রাগ হচ্ছে তাহলে যাই চলো বেরোলাম হচ্ছে একটু কেনাকাটা করতে তো যেটার জন্য বেরিয়েছি তো লাকিলে আমি পেয়ে গেছি সেও এক মোটামুটি ধরনের একটা যুদ্ধই করলাম মানে হচ্ছে যে দোকানে গিয়েছিলাম সেখানে সেটা পাইনি দেন পাশেরটাতে গেলাম ভাবলাম যে হয়তো ভুল দেখেছি সেটাতে গিয়ে আবার আগের দোকানে ফিরে গেলাম 
সেখান থেকে তবে তারপর আমি পেলাম আর কি জিনিসটা আমি পাই আমি আমার হারানো জিনিস সব কিছু পাই মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ তো এখন হচ্ছে আমরা একটু কেনাকাটা করব ওই সারাদিন কাজের পরে আমাদের এগুলোই হচ্ছে একটু ভালো লাগা একটু ঘোরা একটুখানি একটা কি বলবো ছোটোখাটো একটু ইয়ে হয়ে যায় এই মানসিক বলবো রিক্রিয়েশন আমাদের ওই বাজার করতে যাওয়াটাকেই ধরো একটু গাড়িতে বসে একটু এদিক ওদিক যাওয়া এই যা তো এই কেনাকাটা করে দেন বাসায় ফিরবো বাসায় ফিরে দেন রিল্যাক্স আর কোনো কিছু করার নেই আর যেহেতু কালকে ছুটি আছে আজকে আমার হাতে সময় আছে মোটামুটি কিন্তু আমি জানি আজকে আমার খুব ঘুম পাবে আজকে আমার ভাল লাগবে না হয়তো বা এরকমই হয় ছুটি যেদিন থাকে তো দেখবে যে সেই দিনই হয়তো তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেছে কারণ বাচ্চাদের স্কুল আছে তো বাচ্চাদের স্কুল আছে তো এই করব এইভাবে করেই আবার দিন শেষ হয়ে যাবে তো আবার বাসায় ফিরে দেন আবার একটা হ্যালো বলবো আপাতত টাটা সব কাজ সেরে এখন বাসায় ফিরলাম আর একটু আগে চলে এসছি অবশ্য আরও প্রায় ঘন্টাখানেক আগে চলে এসছি তো আমি আজকে একটু মানে কি বলবো আরামেই আছি কারণ ছেলেরা এবং ছেলের বাবা এরা মিলে সব খাবার রেডি করছে এবং সবই যেহেতু এদেশের খাবার রয়েছে খাবার সেই জন্য তেমন একটা বেগ পেতে হচ্ছে না অবশ্য যাক তো এখন আমি এক্সট্রা একটা জিনিস খাচ্ছি সেটা তোমাদের দেখাই এটা হচ্ছে দিস এটা কি জানো এটা হচ্ছে মাশরুম এটা মাশরুমের কিনতে পাওয়া যায় আমার কাছে মানে জাস্ট হেভি লাগে আমি জানি না কেন তো এটা হচ্ছে এয়ার ফ্রায়ারে করে নিয়েছি আমি ওভেনে করলে বা তেলে তো ভাজবই না আর ওভেনে করলেও না একটু তেল তেল ভাব থাকে তো ওটা মজা লাগে না কেন যারা এয়ার ফ্রায়ারে করলে অনেক ক্রাঞ্চি হয়ে যায় জিনিসটা ক্রাঞ্চি হয়ে যাওয়াতে আমার একটু মানে ওই রকম জিনিসই পছন্দ যেটা মচ মচ করবে মর মর করে খেতে পারবো সেরকম জিনিসটাই আমার কাছে মজা লাগে তো এর সাথে কোনো সস আমি নিচ্ছি না আমি তেমন একটা সস টস মানে খেতে পছন্দ করি না আসলে তো এই যে কথাটা বললাম না এই বলার সাথে সাথে আমার মনে হলো যে পুদিনা কাঁচা মরিচ টক দই রসুন মজা লাগতো কিন্তু ঠিক না কিন্তু আসলে ঠান্ডার মধ্যে বাইরে থেকে এসছি এখন আর ইচ্ছা করছে না আসলে না এটাই খাবো সাথে কপিল শর্মা শো দেখছি আর এক একা হাসছি কারণ হচ্ছে এরা সবাই বাইরে গেছে এবং আমার হাজব্যান্ডের খুব একটা মানে মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে সে যখন খাবার টাবার কিছু করে আমার জন্য বা আমাদের ফ্যামিলি মানে বাচ্চাদের জন্য সবার জন্য সেটা সে বেশ আয়োজন করে করবে টিপটপ করবে কেমন আমি ওটা একটা দেখি যদি পারি আমি একটা ভিডিও নিব আর যদি না হয় একটা ছবিতে তুলব সে পরিবেশ সৃষ্টি করবে ঘরের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবে সেটাকে মোমবাতি জ্বালানো হবে তারপর খুব সুন্দর করে অ্যারেঞ্জ করবে এবং বসে বসে গরমটাই খেতে হবে আর আমার একটা খুব মানে বদভাসী বলবো সেটা হচ্ছে টিভি দেখতে দেখতে খাওয়া আমি খাবারের কোনো টেস্ট কোনো কিছু আমি টিভি না দেখে আমি কি জানো আমি বুঝি না আমি মানে টেস্ট যে পাবো আমি যে খাবারের যে একটা মজা সেই জিনিসটাই আমার আসবে টিভি দেখতে দেখতে আমি জানিও না এটা অনেক খারাপ এটা বলতে হবে না আমি জানি যেটা অনেক খারাপ একটা জিনিস টিভি টিভি দেখতে দেখতে খেতে হয় না বা খাওয়াটা ঠিক না কিন্তু আমার এটা একটা আজব ধরনের একটা অভ্যেস যে আমি টিভি চলবে এবং আমি খাব সেটা ব্রেকফাস্ট হোক সেটা লাঞ্চ হোক ডিনার হোক যা ইচ্ছে তাই হোক কারো বাসায় গেলে তখন একটু মানে একটু সমস্যায় পড়ি না কারণ হচ্ছে বক বকানি করি তো বক বক করতে থাকি সবার সাথে গল্প করতে থাকি সেই জন্য আর অতটা মিস করি না হয়তো বা কিন্তু আমার টিভি চাই আমার রিল্যাক্স মানেই হচ্ছে আমি সব শেষ করে বসবো তারপর আচ্ছা একটা জিনিস দেখে এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমি কিন্তু আমার সোফায় বসা ফার্স্ট ফার্স্টের দিকে কোনো একটা ব্লগে বলেছিলাম যে আমার খুব প্রিয় কিছু জায়গা আছে সিটিং আমার ড্রয়িং রুমে তো এটা হচ্ছে একটা কর্নার তো এই কাপড়টা দেওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে কি আমি তোমাদের দেখাই একটা জিনিস আমার সোফার কালার হচ্ছে এইটা তো কালারটা এত লাইট 
যে এটা ময়লা হয় খুব তাড়াতাড়ি সেই জন্য এটার ওপরে আমি এই চাদরটা দিয়ে রাখি যাতে এটা না হয় আর কি কোনো ময়লা না হয় ময়লা হলেও একটু সেভ করা আর কি তো আমি এটাকেই ধরো তুলে নিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারি আবার সোফাটা তেমন একটা ময়লা হয় না তারপরও যে হয়নি তা না একদম মানে কি বলবো তো এই হচ্ছে গিয়ে কথা আমি ওয়েট করছি যে ছেলে এক ছোটো ছেলে শুকি দিয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে হয়তো এদের খাবার খুব আসন্ন মানে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো শেষ হয়ে যাবে তো আমি আপাতত এখানে বাই বলবো আর হচ্ছে যদি দেখি যে মানে টেবিল ও ওরকম করেছে না তখন চেষ্টা করবো একটা ভিডিও নেওয়ার কারণ হচ্ছে ভিডিওটা বাচ্চাদের নিয়ে করতে পারি না কারণ কারণ হচ্ছে আমার বড় ছেলেটা একদমই পছন্দ করে না মানে ভিডিও করা বা ওর ছবি তোলা আমি চাই না ও কার মতো হলো আমি আসলে ও কার মতো হলো আমি বুঝলাম না আমার ছোটো ছেলেটা আবার আমার মতো ওকে যদি বলি বুঝিয়ে বলি সে পোস্ট রোজ মারে কিন্তু আমার বড় ছেলেটা কোনো রকম ভাবেই পারি না ওকে দিয়ে ছবি তোলানো অথবা যদি বলি যে প্লিজ আসো আমার একটা ভিডিও নেই তোমার একটা ছবি নেই না সে পছন্দ করবে না করে না কিন্তু ও খুব ভালো আঁকে খুবই ভালো আঁকে খুব ভালো আঁকে তো দেখি হয়তো বা কোনো দিন চেঞ্জ হবে যখন বড় হবে তখন আর মাকে ডাকবে না তখন নিজে একটু নিজে তুলবে আপাতত তাহলে আমার বক বোকানিটা একটু বন্ধ করি আমি জানি তোমরা যারা দেখছো তাদের মাথা ধরে গেছে আমি খাই আবার আসছি তাহলে না থ্যাংক ইউ টাটা বাই বাই খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ এখন শুধু টিভি দেখার রিল্যাক্স করা আর কিছু না সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আবার দেখা হবে ব্লগটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ